ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലെ കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതെന്നും എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കും നന്നാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ സഹിതം നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഉത്തരങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുൻ ചാപ്റ്ററുകളിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാവുന്നതാണ് പരമാവധി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആസ് പെർ ദ ഹിൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹിൻഡ് സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ റൂളുകൾ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമുള്ള റൂളുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകം ഡിക്രീസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നോക്കുക ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജേണൽ എൻട്രി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നറേഷൻ മിക്കവാറും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നറേഷനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെബിറ്റിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നറേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ജേണൽ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ നോക്കുക ഫർണിച്ചർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫർണിച്ചറിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അസറ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചറിനെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമിൽ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുവാനും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനും വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ജേണൽ ഡി വരിക അടുത്തത് നോക്കുക റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നറേഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ
ഇപ്പൊ ഗുഡ്സ് ആണ് പിൻവലിക്കുന്നെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അത് ഗുഡ്സ് പിൻവലിക്കുന്നതായിട്ട് വരാം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് ആണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഗുഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് അത് ഓർത്തിരുന്നോണം ഗുഡ്സോ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് പർച്ചേസ് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ക്യാഷ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വിനിയോഗിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാബൂസ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാബൂസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ബാങ്കിങ് ജേണൽ എൻട്രീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അസറ്റാണ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ബാബൂസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബാബു എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡെപ്റ്റർ ബാബു നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ഒരു അസറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഡെപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് തരാനുള്ള ക്യാഷ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെപ്റ്റർ ആ ഒരു അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ കാരണം ഇനി ബാബു ക്യാഷ് തരാനില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ബാബു എ ഡെപ്റ്റർ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്റ്റർ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഇനി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ക്യാഷിന് വിറ്റു അല്ലേ അത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടന്നു അല്ലേ ക്യാഷ് സെയിൽസ് അതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇനി റൈറ്റ് ഫ്രോഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ പല എക്സാമുകളും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജേണലും ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു പഠിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ജേണൽ ഒറിജിനൽ എൻട്രിയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജേണലിലാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫൈനൽ എൻട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് അതായത് സെക്കൻഡറി ബുക്കാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഇനി ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ജേണൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജേണലിലാണ് പിന്നീട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ലെഡ്ജറിലാണ് ദെൻ ജേണലിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അതായത് അത് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതാണോ അത് ആദ്യം എഴുതുന്നു അല്ലേ ഡേറ്റ് വൈസ് നമ്മൾ എഴുതി കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ ആ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അതിനാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുക ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനലിറ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് അതിനർത്ഥം അത് ഓരോ സ്വഭാവമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുകയാണല്ലേ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എല്ലാം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ അനലിറ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക തന്നെ ജേണൽ എഴുതുന്നതിനുള്ള സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജേണൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് അതായത് ബില്ല് വൗച്ചർ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജേണൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് അതാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ജേണലിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജേണലിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജേണലിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി ജേണലിൽ ബാലൻസിങ്
ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ഈ അവസാനത്തെ ഒഴികെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ എ ജേണൽ ഫോർ ദി ഫോളോവിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നാലോളം ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ക്യാഷ് നമ്മളതിൻ്റെ റൂളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വരിക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം മനഃപ്പാഠമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്ക് അതിൻ്റെ റൂളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് അടിസ്ഥാനമിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഈ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ബേസ് കറക്റ്റാക്കി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് കൃത്യമാക്കി പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ക്യാഷ് ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ജേണൽ എൻട്രി അല്ലേ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അല്ലേ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്ര എൻട്രി ആണ് അല്ലേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം നമ്മുടെ ആ പേരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം തോമസ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു തോമസിനെ എഴുതുമായിരുന്നു ഇവിടെ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ വേജസ് പെയ്ഡ് വേജസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് ആണ് സാലറി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് ആ രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് കിട്ടുവാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രി ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഒഴുകി ബാക്കി എന്ത് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ഡ്രൂ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് യൂസ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് യൂസിൻ്റെ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് യൂസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് പോകേണ്ടത് ഏതിനാണ് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനാണ് ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പണം പിൻവലിച്ചത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് പണം പിൻവലിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് ജേണൽ വരിക ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചതുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് പണം പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ദെൻ ഫോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സെയിൽസ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ ആ ടു മേജർ കോമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ജേണൽ ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ദൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ദി ഫോളോവിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ താഴെ പറയുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മിഥുൻ മിഥുൻ ഗുഡ്സ് വിറ്റു നമുക്കറിയാം മിഥുന് ഗുഡ്സ് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഥുൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് വരിക അല്ലേ ആർക്കാണ് ഗുഡ്സ് വിറ്റു എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് ഗുഡ്സ് വിറ്റു എന്നുള്ള അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന
ലയബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തയ്യായിരവും പതിനയ്യായിരവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അസറ്റ് കിട്ടും അറുപതിനായിരം അല്ലേ അടുത്ത് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി തന്നിട്ടില്ല ക്യാപിറ്റലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അസറ്റ് വേണം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അസറ്റും തന്നു നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അസറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് ആൾ പറയും ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരിക അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം തന്നെ ഫർണിച്ചർ മെർച്ചൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ചെയർസ് ഫോർ ഹിസ് ഒ പി സി യൂസ് ഒ പി സി യൂസിന് വേണ്ടി രണ്ട് ചെയറുകൾ ഒരു ഫർണിച്ചർ മെർച്ചൻറ്റ് ഫർണിച്ചർ മെർച്ചൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയറുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ഒ പി സി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പിൻവലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുകയോ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനോട്ട് പിൻവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് കാരണം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗുഡ്സ് അത്രയും കുറയുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പത്രത്തിൽ തന്നെ ഡെബിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദൻ ജേണലൈസ് ദ ഫോളോവിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ജേണൽ എഴുതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് വഴി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഫറ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ പണം പിൻവലിയും അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ജേണൽ വരിക ദെൻ ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗേവ് ടു ചാരിറ്റി ചാരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു ഗുഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചാരിറ്റി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ചാരിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഗുഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഗുഡ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസിനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ഗുഡ്സ് കൊടുത്താലും നമ്മൾ പർച്ചേസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചാരിറ്റി അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ദൻ വിത്ത് ട്രൂ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഒ പി സി യൂസ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പിൻവലിച്ചു ഒ പി സി യൂസിന് വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒ പി സി യൂസിന് വേണ്ടി പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷ് കുറയാണ് അല്ലേ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദൻ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു നിർമ്മൽ നിർമ്മലിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കുമോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കുമോ നിർമ്മലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് നിർമ്മലിന് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ വരേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എപ്പോഴും വരേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആണല്ലേ പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റുമാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നോണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിർമ്മലിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത്രയും ക്യാഷ് കുറച്ച് നമ്മൾ നിർമ്മലിന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിർമ്മലിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് ആസ് പെർ ദ ഹിൻഡ് ഗിവൺ ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ഹിൻഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് അവിടെ